Shalom, salam Advent bagi kita semua. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi bekal kita, semangat dan kekuatan baru bagi kita untuk menjalani hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami untuk setiap berkatmu yang kami terima hingga saat ini. Tuhan memberikan kami hari yang baru, menganugerahkan nafas kehidupan. Bahkan Tuhan mengingatkan kami untuk setiap pekerjaan dan aktivitas yang akan kami lakukan satu hari ini. Tuhan kiranya yang memberikan kekuatan agar kami mampu untuk melakukan setiap aktivitas dan tanggung jawab kami di dalam satu hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya 38 ayat 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hari ini kita hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan saat di mana kita menghadapi perkara yang mustahil. Ketika Yesaya menyampaikan perihal kematian Raja Hiskia, Sakitnya parah, tidak bisa disembuhkan lagi. Bahkan di dalam Yesaya 38 ayat 1 dikatakan, sebentar lagi akan mati. Sebenarnya sebagai raja, Hiskia bisa saja marah dan mengusir Nabi Yesaya. Karena dia sebenarnya memiliki kekuasaan. Namun, Raja Hiskia tidak marah. Dia tahu bahwa ketetapan Tuhan harus terjadi di dalam dirinya. Tapi dia juga punya keyakinan dalam imannya bahwa hidupnya adalah pemberian Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan penyakitnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Raja Hiskia berdoa memohon kepada Tuhan agar diberikan kesembuhan dan umur yang panjang. Dan selanjutnya dia bersyukur kepada Tuhan bahwa kesembuhan yang didapatkannya bukanlah secara kebetulan, tetapi memang karena perbuatan Tuhan. Tuhan mengetahui isi hati setiap manusia dan Tuhan melihat ketulusan hati Raja Hiskia demikian juga Tuhan melihat dan mempertimbangkan imannya Hiskia senantiasa melakukan apa yang sesuai dengan aturan dan hukum Tuhan sehingga ia pun menjadi kesukaan bagi Tuhan itu sebabnya doanya dikabulkan Tuhan dan dia pun Hiskia mendapatkan kesembuhan Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, tinggal menghitung hari, tidak berapa lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Ada baiknya kita melihat bagaimana sebenarnya hidup kita. Apakah kita sudah berkenan bagi Allah? Sungguhkah doa kita kepada Allah mendalam dan keluar dari pergumulan yang intim? Bersama dengan Allah Percayakah saudara dengan kebenaran firman yang disampaikan Sehingga hidup saudara semakin diberkati Allah Adakah doa-doa kita dijawab Tuhan Sehingga kita dapat bersyukur dan menceritakan kasih Tuhan Bagi banyak orang Jika sepenuhnya hidup kita hanya terarah kepada Tuhan maka kita dapat berserah sepenuhnya 
untuk apa yang kita hadapi hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Saudara dan saya harus percaya bahwa Tuhan dapat melakukan perkara yang sangat besar jika doa kita sungguh-sungguh hanya kita alamatkan kepada Tuhan Allah. Raja Hizkia boleh disembuhkan dan kepadanya diberi umur panjang 15 tahun. Hidup ditambahkan Tuhan baginya, sehat, diberkati, dan dapat melakukan tugas, pekerjaan, aktivitas sebaik-baiknya. Tuhan juga akan menjawab doa-doa kita. Tuhan akan menjawab doa-doa setiap orang yang percaya. Tuhan juga akan menghitung dan mempertimbangkan iman setiap orang yang berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Mengingatkan kami untuk senantiasa yakin dan percaya akan kuasa Tuhan yang mampu melakukan perkara yang besar bagi setiap orang yang percaya. Tuhan akan mendengarkan doa kami dan memperhitungkan, mempertimbangkan iman setiap orang yang percaya kepadamu. Dengarkanlah doa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat melanjutkan aktivitas Tuhan memberkati.